我爸腿怎么了？继续问你妈。我妈怎么来了？你你这要去哪儿啊？回娘家，给你妈腾地方，好让你们一家人都团聚。正好你也来了，跟你爸说，晚上接沈一阳，那也是他儿子。哎哎，周英，周英，我的天哪！哇哦，他还好意思让你来找我？你爸的腿断是他给弄的。让我来医院也是他叫的，不然我怎么知道你爸爸在哪里啊 u n b e l i e v a b l e 所以今天这件事情完全是他周颖挑起来的。你真不能怪我。你要不老跑去找我爸，能出这种事儿吗？蔡胜梅，我怎么跟你说的？我说让你不要去搅和我爸的生活，我说没说？我这不叫搅和，我这是在拯救他。哎，蔡少，别你你别再摸我了，好吧？行吧，我不摸你，我怎么生出女儿的？你一个当女儿的，你怎么好意思跟我这么说话？你眼睁睁的看着你爸爸被人欺负成这样，谁欺负他了？蔡女士，咱俩这个逻辑压根就不在一个体系里边，我跟你根本就说不清楚。啊，说不清楚就别说了，好吧？你弟快放学了。周云他现在回娘家也不管了，我我也下不了地，没法去接他。那那麻烦你帮我去接他一下，让他去啊。贝贝，你去，你去，贝贝，他他，你你你去，行不行？好不好？行不行？行啊行啊，哎呀。好，那顺便呢，这几天他就先住在你那儿一段时间，等我能下床，我再去接他，行吗？我能说不可以吗，老沈？谢谢。蔡胜梅，你这波存在感刷的好。躺下吧你啊！没没，我我我我我自己来，我自己来。周莹不在，你怕什么呀？我自己来。姐姐，你别站着，谁不上火我要打败你。糖糖，都几点了还不睡觉？这么大声音。站着。沈一阳，你明天早上不上学了是吧？起得来吗？谁不上我吧？宋糖，最后一次警告啊，赶紧去妈妈屋里睡觉去。我要你和我一起睡。你先躺下，你还没睡着的时候，妈妈就进来了，好不好？沈一阳，你赶紧去糖糖屋里睡觉去，你再不睡觉，给你妈打电话了。我妈去我姥姥家了，坐火车还得好几天呢。呃、我打你，我打你，呃、打你、呃！你姐姐，姐，你给我站住！站住！给我站住！现在谁能上床睡觉，谁就能得到一块糖。好，可以，糖糖，你现在带沈一阳去洗漱，上床睡觉。明天早上你们两个人醒来的时候，枕头边上就会有两块糖，好不好？好。所以你想过没有？你爸妈要真复合了，你妈这行为算什么？妥妥的小三儿上位啊！人家周莹跟我爸认识的时候，我爸都离婚二十多年了，人家俩是自由恋爱结婚。我估计周莹都万万没想到，离婚这么多年了，还有一个阴魂不散的前妻。
你要这么说，你亲妈的。我郁闷啊，我内心价值观是非常谴责他这种行为的。可是现实呢？我要工作，我现在还要照顾两个孩子，我爸住院了，蔡胜美要照顾他，我拦着呀。你说，我们老说什么独立女性，那蔡胜美女士算不算独立女性？你看啊，他在婚姻这个围城里面两进两出，也算得上是一腔孤勇，寻找自我了吧？但我总觉得他这个寻找自我，永远跟男人绑在一起。他的努力奋斗就是努力嫁个好老公，估计跟他那个时代的观念有有关系吧？就什么女人干得好不如嫁得好。所以，他想的解决办法就是。这段婚姻让我不幸了，我就赶紧走进下一段。但他的下一段就是他的上一段，这不就形成了一个诡异的怪圈儿？是，所以我就常说嘛，我们独立女性就是完全也不需要男人，也不需要婚姻，就改变自己命运的方式就是提升自我，而不是嫁人，对吧？独立女性嘛，我看蔡胜美就是在那儿独自任性。我先上楼了，还好多活没干呢。哎，胡总，哎，上回你给我那资料真的有用，谢谢啊。哪哪个？就是我那个夕阳红产业，现在都解决了。嗯、好，那就好。谢谢啊，客气。那你看看能不能跟公证处重新约一个时间呢？你约好了，你再通知我，啊、嗯，啊、嗯，是啊，你爸现在住院，我肯定是走不开的了。嗯嗯，好，嗯，好嘞，拜拜。你在这跟谁聊我爸？你说呢？还有谁能管你爸叫爸？沈一阳他能给你打电话呀？盛江川，哎，爸，你要干嘛？咦，我我上厕所。呃，我我这样这样这样，我扶你，慢一点。蔡胜美，你跟盛江川打电话那么和颜悦色的，你不骂他抢你房子啊？嘿、哎，我说他抢我房子那是当着你的面说的，当着他的面我怎么会说那样的话呀？我跟盛江川从来就没有红过脸，你太可怕了。谁像你啊你？雇了律师了，还自己下场吵架。对，我早就跟你说过，别给孩子找什么离婚律师。那两个离婚律师一掺和在一块儿，那没矛盾都激化出矛盾来了。现在只有一个了，盛江川那个律师啊，被他解约了。你怎么知道的？他打电话告诉我的。他说呀，你们俩的事情不应该拿我的房子来说事，他还非要当面道歉了。还有，他说要做个公证，证明那个房子的实际出资人是我。哎呦，我我就说嘛，我一直觉得啊，这个江川他他不至于那么混，要不是律师在那边撺掇啊，也不会有那个抢房子那一出的。不，我我可以自己来，啊，不需要你，我亲自来。来，蔡胜美，这么关键的信息，你怎么不第一时间告诉我啊？这不还没有去公证处了吗？你着什么急呀、啊？再说了，沈慧星，你天天忙成那样，接我一个电话，还那么不耐烦。还有，人家说了，知道你爸爸现在住院了，说要提前结束出差赶回来，一起忙活忙活。盛江川说话，你听听就行了，他能忙活什么呀？离婚这件事情吧，其实你最好还是要想想清楚。
，人家说“夫妻还是原配的好”这句话，不无道理呀、啊。啊，这夫妻第一次结婚啊，往往是投入的最深，感情也最好。这第二次结婚也就那么回事了。呀，我我我上个大号。所以说。原配的婚姻如果能够修复，就尽量修复吧。二婚其实没有你想象的那么好。蔡胜美，你差不多就得了。你跟我爸和我跟盛江穿的是一回事儿吗？你说我爸腿都断了，你非逼他在厕所里待着干嘛呀？老沈，蔡胜美演完了，你出来吧。盛江川那个律师啊，被他解约了。你怎么知道的？他打电话告诉我的。没有办法啊，糖糖，没事儿啊。你跟妈妈先下去，就像演习一样。快点啊！不是，你有什么办法能下去、啊？行了行了，糖糖，帮我一下，快点。爸爸。杨梅，你看，你都知道，他一个天天跟我生活在一块儿的人，他不知道。一会儿说你喜欢吃车厘子，一会儿又喜欢这个杨梅，我又不是你肚子里蛔虫，我哪知道你那么善变呀、啊？我什么时候说我爱吃车厘子了？我那是怀孕了，我想吃，我老怀孕啊，我怀六年孕啊。你别告诉我你是为了杨梅要跟他离婚。你骑自行车都来了，谁知道救援了怎么还没来？哎呦！爸爸不是来了吗？爸爸来了有什么用啊？爸爸来了能给车充电啊？对孩子来讲，就是开心的一天，郊游、烧烤、野餐、露营，全是他喜欢的事儿。我想跟你聊聊。你的律师没告诉你，咱俩私底下最好不聊天吗？恭喜啊！我听说你那个项目过了。要不晚上我订个餐厅，咱们出去庆祝一下。那个，我想跟你说说那个李阿姨的事儿。改天吧，太累了。喂，刘律师，不好意思啊，这么晚给您打电话。我想跟您说一下那个起诉离婚的事情，我就撤诉了。啊？不起诉了？对，因为之前一直也是顾虑我妈那套房子，现在不存在问题了。他不要求分割了。对，所以咱们之间的协议就到现在为止吧。我会按照协议支付您的律师费。谢谢您这段时间的帮忙，谢谢啊。妈妈，你快出来看看，小姐姐打。刘律师，我我现在有点事儿，我回头跟您聊啊。沈玉阳，你作业做完了吗？没做完。待会儿你妈打视频来，你自己跟她说啊。我不怕。小静又打死我了。啊，我知道了，我知道了，我知道了。打你哪儿了？啊，你别喊呀。说你们怎么就不能多住些日子？你爸爸的腰啊，也没什么大事儿了，我们就不在这儿给你们添麻烦了啊！说什么话呀？什么叫添麻烦？我们倒是没给你添麻烦，光给人家宇文添麻烦了。哎，你你说这个医院这点事儿啊，什么排队挂号啊，各种检查呀，交费呀，什么取药啊。都是人家一个人跑前跑后的，你这话说的不对啊！什么叫没麻烦私家呀？说的好像女儿不管你一样。<笑>我可没这么说。私家啊，那是在外面忙着挣钱啊。你看看他每天晚上几点钟下班呢？啊，一个女人，在外面那么拼，搞得这么辛苦，她容易吗？我没说她容易，她上班也累着呢。那个，但是人家语文啊。又照顾老婆，又照顾小子，然后买菜做饭呀，车接车送啊，真的不容易。哎
，这说起来呢，宇文这个人真是什么都好啊，但就是可惜呀、啊，一个大男人，没个正经工作。哎，你看，你看，你这人啊，不是我说你。人家没有功劳，还有苦劳呢。以后你你你不许这么说人家，听见没有？哎，我说的是事实啊。再说了，我也没当着他的面说，我也没跟外人说，跟自己女儿念叨念叨都不行啊。行了行了，你帮我拍这好不好？我女儿给我贴膏药，自拍。膏药按时贴啊。嗯嗯嗯。不够了，告诉我们。好。他都已经三年级了。哎，这不是说每天照顾好吃喝拉撒就可以的呀？你得帮我好好辅导他写作业。再说了，这马上期末考试了。哎，我跟你讲啊，他这学期的成绩是绝对不可以掉下来的。是是是，我知道，我知道。你放心吧啊！说你儿子这么不放心你，早点回来。不说了啊。你笑什么啊？笑你脾气从来没这么好过、啊，那不是我没有理吗？要不是因为太盛，每人周一能回家，我可不能眼睁睁的看着老沈这么大年纪了再离一次婚。行了，我出差回来了，咱俩也别一三五二四六了，干脆一人负责一个，我管糖糖，你管沈阳，行吗？随便。糖糖，爸爸回来了。爸爸，爸爸出差这么长时间，你也不想爸爸是吧？想你，想你，想你，想你。糖糖。学校开始学习写字了，是吧？这小时候啊，爷爷教爸爸，这个练习写字要从练习握笔开始。你看笔是这样的，用拇指、食指夹住笔，然后呢，用这个中指托着，让它这么躺着。他躺哪儿啊？他要睡觉吗？糖糖，你能不能认真一点？爸爸教你这个握笔姿势呢。你看，就这样，让他躺在虎口这儿，这样。用铅笔躺在大老虎的嘴巴上吗？啊呜啊呜啊呜！糖糖，爸爸好多工作呢，这陪你学习，你能不能认真一点啊？我跟你说，这握笔姿势，你这样，你把它放在虎口，你别这么，你别这么攥着，你这样，用它，用那个食指和中指夹着，让他们托着，让他躺在这虎口，啊！爸爸，我不要你来教我了，我要妈妈教我。你这孩子。你女儿不让我教她，让你教。你可以有点耐心嘛，你教你自己的女儿都这么没有耐心吗？写完了。三位数加减法，列式计算，并验算。你这演算方式就是把两个数颠倒过来，重新加一遍是吗？对啊。对什么对？那验算都应该是减法、啊，给我重新写。现在科技都进步了，这样验算也是可以的。就是验算不就是重新算一遍吗？你那叫检查好吗？你教完了是不是啊？你在我这捣什么乱？你赶紧教你的去。哎呀，你能不能有点耐心？快点儿！反正我不听你的，你说的都是错的。你把你数学书给我拿出来。嗯、快点儿，给。演算都不会，就知道跟我顶嘴，跟我犟，一会儿罚你写三页纸，你信不信？哟，你们现在这个演算还真都是加法啊！我就是文法，这演算还是可以的，你不讲。
，谢谢。哎呀，就不丢人，咱俩啊，两个硕士，人小学三年级的数学题没弄明白。我真的记得小的时候是减法，不知道现在怎么改了。管它是加法还是减法，验算还是检查，那结果一样不就行了？哎，你听，小舅子还哭着呢，他也太得理不饶人了吧？那是因为他对一次太不容易了，你没给他辅导作业，你不知道，天天错。今天好不容易对一次，可不得使劲哭吗？我跟你说，我没有辅导他作业的时候，我觉得他这个性格我还是挺喜欢的，男孩，我觉得皮一点没什么。嗯。但是我给他辅导完作业，我真的觉得我心脏现在已经不太好了。咱们还是先想想咱规律吧。已经上学前班了，你看他刚才写字那个费劲，照这么发展下去，我都怀疑我能不能活到他小学毕业。来，敬同病相怜的人。大蔗糖喝减醇，全国销量领先的君乐宝减醇零蔗糖酸奶，邀您观看我们的婚姻。霍总，哎。找我们李总吗？哎啊，我这怎么没在啊？我今天也没见着他。我们李总生病了，请假了。什么病啊？严重吗？他没说。没说你就不问呐？你领导生病了，你总得问一下吧？这也是你的工作呀。他又说什么时候来吗？他也没说。我觉得他应该是感冒了。霍总，您找他有事儿吗？您有事儿也可以先跟我说。嗯，也也没什么，就就就是说项目的事儿。我不是好几个项目压在他手里吗？行，你赶紧。霍总，你出去啊！见客户。啊。哦说你病了，我
顺路过来看看你，你怎么了？哦，没事，啊，没事。怎么他们说你是感冒啊？我顺路就给你买点药啊。我、哦、没感冒啊。你怎么到哪都顺路呢？别跟我客气，你到底哪不舒服？我没客气，我没有不舒服，没事，真没事。谢谢。我有点事儿，想跟你聊聊，行吗？哎，行。我刚才在楼下看见沈沈慧星了。他看见你了吗？没有，没有，我也没跟他打招呼。上班时间他过来干嘛呀？哦，拿一份文件让我签。哦，那，你上班时间找我？呃，我我真的是顺路过来看看，他们说你病了嘛，我就想能给你做点，我给你做点吃的。哦，不用，我吃过了。你还有什么事儿吗？有，就是，哎，咱俩那天那个事儿，嗯，我觉得事儿也不是，也不是特别，但是我觉得咱俩现在老是这么别别扭扭的，我心里不舒服。我其实也不太舒服。那，嗯，你觉得？怎么样合适呢？都是成年人吧，嗯，该做什么不该做什么，心里都有数、啊。你看，你看那个，那个酒后劲儿挺大的。什么意思啊？啊，不是，我不是说酒不好，就就好就好，我也觉得不是酒的错，当然也不是不是人的错，不是人的错。那天晚上都挺开心的，我很久没那么放松，那么开心过了。嗯，你到底想说什么？直说。我觉得咱们应该心胸都宽广一些，就是那种真的宽广，不是像现在这样你躲着我，我躲着你。我不是说我这件事情我不想负责，但是那天呢，在公司餐厅里，我偶然间。真是偶然的，我听见你跟沈慧星的那说的话，说你不想要一个男朋友嘛，我就觉着我，我总不能因为这事儿就逼着你做我女朋友，不合适。但咱们毕竟是同事，在一个公司里头。我听明白了，我觉得，嗯，你说的对，嗯，真的不能这样。太尴尬对，那就当什么都没发生过。嗯，以后在公司见到就还像以前一样。我也不是说只在公司里头，我们私下里头，私下里能不能还是做好朋友？咱俩兴兴趣爱好也挺像的，也聊得来。该吃吃，该喝喝，当然也不能再喝那么多。你觉得还能吗？不知道，试试。还当好朋友，试试呗，试试吧。那个，你要没什么事儿的话，我多休息。嗯，走了。哎，我用点洗手间行吗？去吧。
你怀孕了啊？你是不是怀孕了？没有啊，我看见了那个伴儿。你怎么到别人家乱翻东西啊？我没乱翻的，他就他就放在那个架子上的。那你也不能乱看啊！你你是不是怀孕了？是是我。哎呀，不不不，你你别乱猜了。啊啊，对，说是，呃，怀孕得一一两个月才能验出来，是吧？啊。<笑>对，那咱咱那个时间，时间是不对。对。谁怀孕了？哦，嗯，我嗯。沈慧星怀孕了。啊？沈慧星怀孕了。嗯，不不是，你别乱猜了，行吗？啊，明白了，明白了。明白什么了？对，他现在跟盛江川闹离婚，所以他现在不敢让江川知道，所以到你这来验孕是吧？啊，不不不不不是不是。不，你你别胡说八道了，不是这样。啊，我明白了。你别瞎猜了。然后，哎，你赶紧赶紧赶紧走吧。行，我我我我我先走了。哎，你这个事情你千万别让新娘传知道啊！不会，我我我怎么怎么可能？真的谁都不能说。我嘴特别严。你你嘴，你别说啊。你放心，我肯定不说。你多休息啊。沈慧星怀孕了，你说什么呢？那什么，你老婆怀孕了，个傻样，一猜你就不知道。我，我老婆怀孕了，你怎么知道呢？我亲眼所见，过程你就别问了，反正是确认了。你把这事儿给我说清楚了，什么叫你亲眼所见啊？可真逗，我跑过来给你送信儿来的，你还审上我了，你老婆怀孕关我什么事儿？当然不关你事儿了，那怎么回事啊？我，我长话短说。沈慧星最近不是跟李小田走的比较近吗？啊，没事一起吃个饭、聊天什么的，突然怀孕了，就找李小田商量该怎么办，被被我给撞见了。我我我就是在李小田他们家的洗手间里头看见沈慧星那个验孕棒呢。没错，怀吧，我证实了。你跑人李小田家去干什么？还他跑他们家卫生间？你要当爹了。你管我干什么呀？反正就是证实了，怀孕了。不对啊，你们俩不是分居了吗？你们分居多长时间了？啊？你这时间上，你你先别别别跟那个王律师解约了啊。这事儿可能还得有官司要打。我这连觉都不够睡呢，我最近困得要命，老觉得特别乏，胃口也不好。我跟你说，我那生理期最近都特别不正常。啊，我不去，谁结婚我也不去。你想去你自己去吧啊。这么晚还不睡啊？嗯，工作呢。行，抓点紧，早点睡啊。嗯。嗯老弟，算时间的吧？啊？孩子是你的吗？少废话，我这不是担心你被绿吗？沈慧星，她要跟我离婚，我信。离婚以后，她再找别人，也不奇怪。但是你要说，在婚内她有什么乱七八糟的事儿，我绝对不信。信任。我最近也发现了，有些女的吧，跟你在一起冷冰冰的，嘴里也说不出什么好话来。但是你跟他在一块儿吧，就就觉得安心，哎，就就好像是那种
秋裤扎在袜子里的安心。你说沈红星她怀孕了，为什么不告诉我呢？没什么为什么，就不想要这孩子，还不是你们那离婚给闹的。反正你是不想离，我早看出来了，你没出息的样子。现在关键是他，他如果铁了心要离，这孩子他就不会要。你想怎么办？你先帮我个忙，嗯，别让他们知道我已经知道沈红星怀孕的事儿。啊、哦，我，我不敢告诉他，我答应李小田不告诉你。你答应人家，你还告诉我？你这我得说话算数啊！我不能让沈红星觉得我是因为她怀孕了我才要跟她和好的。嗯，这本来也不是因为她怀孕。明白。你现在就是假装不知道沈红星怀孕这事儿。嗯，哎，然后回去。开始对他献殷勤，正好这段时间他内心柔软，很快你们俩涛声依旧，他就该跟你说了。哎，我怀孕了，这假装也惊喜。嘿，我当爹了，皆大欢喜，是这套路吧？什么叫套路啊？我这不我就是这么想的。既然老天爷又给一次机会，那我得抓住这次机会。抓住，我是真的想跟他好好的重新开始。我回来了，妈妈，爸爸回来了，儿子。哎呦，想不想我？想。哎，乖儿子。<笑>爸爸，你给我买了什么东西？哎，玩具，吃的啊，去吧，拿屋里自己拆着玩去吧。别看电视了，看首饰吧。啊，当季新款，给你戴上啊。好看，像你这样脖颈细长的女人，戴项链最好看了。这样的项链我已经有很多条了。是不是你每次出去做对不起我的事情之后，都会买一件回来送给我以示补偿？小海子，想多了。真的，我有什么对不起你的事儿啊？小孔的事儿我承认，我带他出去应酬，确实算是不拘小节吧。我没注意好分寸，但是我跟他真的就是普通的同事关系，我以后一定注意避嫌，还不行吗？哎，我觉得啊，你是一个特别明白事理的女人。你就没必要为这种莫须有的小事儿，对，莫须有的小事儿，为难我也为难你自己了啊！你怎么会觉得这样的事儿是莫须有的小事儿？为什么在你嘴里变成了我为难你？不是吗？哎，你说你生活这么富足。你这么幸福，如果你非要给自己加上情感洁癖的话，那不就是为难你的男人，也为难你自己吗？何必呢？不是我情感洁癖，是你的生活实在是太混乱了。难道我作为你的老婆，我不应该去？静静，你
，别老说话这么阴阳怪气的，行吗？啊？你应该知道，作为男人在外面打拼事业，偶尔应酬一下，这是难免的。你也应该了解，在我们这个圈里，有一些逢场作戏的事这很正常。没有男人会直接承认这种事儿的，都是说迫不得已，在外面打拼，逢场作戏。其实陆卫兵他爸也是这样，他爸早年下海，生意做得不错，在外面也是花花草草，一直不断。我还记得他爸有一次跟我说：“你大可以放心，我们家的男人，无论在外面怎么玩儿。”家里一定都是红旗不倒，没有人可以取代你的位置。昨天晚上，陆卫兵在跟我说，这一切都是逢场作戏。那一刻，我突然觉得他的样子跟他爸爸在重合。所以那一瞬间，我就突然觉得，无论我怎么闹，都不可能重组他的三观。一切就看我自己到底能够。能够忍到哪个底线了？所以怎么着，还打算继续忍？我觉得你们说的对，我要拿回属于我自己的东西，我不可以再这么下去了。把那个律师介绍给我，我要跟他咨询关于离婚的事儿。好，我把刘梅律师电话给你。江女士，既然是沈小姐介绍的呢，那我客套话就不多说了啊。嗯，您提供的和陆卫兵先生的婚前协议呢，我已经看过了。我冒昧问一句啊，当初签协议的时候，您请律师了吗？没有，那时候没觉得有这个必要。那为什么有必要签这份婚前协议呢？当时就是不希望让别人觉得我是因为钱而跟他在一起的。陆卫兵也很心疼我。不希望我被亲戚朋友说三道四，所以就让我签一个婚前协议，我也答应了。这份婚前协议是谁提供的？他说他朋友那儿有一个制式的协议模板，拿来签一下就行了，就省得麻烦了。怎么了？看来这位陆先生是早有准备啊。什么意思？全职妈妈沈慧欣重返职场，那第一个跳出来反对的就是老公盛江川，因为觉得老婆为了一点微薄的工资就把家里的秩序都搞乱套了，这老婆实在是太不懂事了。这涉及到一个很无解的话题呀、啊，就是低收入的一方理所应当该为了高收入的一方放弃自己的工作乃至梦想吗？ Hello， 大家好，我是作家苏琴，欢迎收看《幸福必修课》。这个话题之所以说它无解，是基于每个家庭的情况是不同的。如果说急需用钱啊，一家子还在捉襟见肘的贫困线上挣扎呢，那么当然是需要啊，是吧？咱们必须得追求这个经济价值的最大化呀。如果日子没那么紧张，那就不能把婚姻价值和经济价值之间单纯的划等号了。我曾经问过很多当了妈妈的女性，说如果你一个月的工资也就刚刚好够请保姆的。那么你是会选择出去工作呢，还是在家带娃呢？最后的选择几乎是一半一半吧。但是那些宁愿拿出自己一个月的工资付保姆费用的妈妈，更加注重的是自己的情绪价值。情绪价值是包括沟通能力、共情能力啊，让人愉悦的能力啊，这些等等。职场虽然压力大，但是很多女性就是认为身处职场，我的精神状态是不一样的。那我每天都跟时代是接轨的。我懂社会规则啊，我明白人情往来，我花的钱是自己挣来的，那我在老公面前就有底气，我还能给孩子灌输更有价值的教育，这些都是工资之外，工作带给你的一些附加值。那我们再回过头来看这个问题，答案就很简单了。那不论收入高低，那你放弃的都不仅仅只是一份收入，还有连同工作相关的这些社会关系以及情绪价值中的成就感。如果说前者有价，那么后者呢？所以我们更要感恩那些愿意在婚姻中停下工作照顾家庭的亲人，他们付出的还真的不是一份工资那么简单。
掉理想之门，在四季长存，也在。Yeah.